ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി അഗസ്ത്യാർകൂടം കയറിയ വനിത പ്രതിരോധ വക്താവ് ധന്യാസനിലാണെന്ന മാധ്യമങ്ങളുടെ കണ്ടെത്തൽ തെറ്റെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തൽ തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി ചന്ദ്രകുമാർ ജെ പി ആണ് നേരത്തെ അഗസ്ത്യാർ മലയിലേക്ക് യുവതികൾ എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തെളിവുകൾ നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഇരുപത് വർഷം മുൻപ് അഗസ്ത്യാർ കൂടത്തിൽ രണ്ട് സ്ത്രീകൾ കയറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് കോട്ടയം സ്വദേശി വത്സമ്മയും തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി പ്രസന്നയ്ക്കുമൊപ്പം അന്ന് താനും മല കയറിയിട്ടുണ്ടെന്നും ചന്ദ്രകുമാർ തന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെ വ്യക്തമാക്കുന്നു യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കാതെ മാധ്യമങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വെറും തെറ്റായ വാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് ചന്ദ്രകുമാർ തന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ കുറിച്ചിരിക്കുന്നത് സംസ്ഥാന യുവജനക്ഷേമ ബോർഡ് നാഷണൽ അഡ്വെഞ്ചർ അക്കാദമി വനം വകുപ്പ് വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് എന്നിവരുടെ സഹകരണത്തോടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി ആറിന് സംഘടിപ്പിച്ച സഹസ്രാബ്ദ സാഹസിക യാത്രയുടെ ഭാഗമായാണ് ആദ്യമായി സ്ത്രീകൾ അഗസ്ത്യാർ മലയിലെത്തിയത് അന്നത്തെ സ്പീക്കർ എം വിജയകുമാർ നെയ്യാർ ഡാമിൽ നിന്ന് ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്ത യാത്രയുടെ ക്യാപ്റ്റൻ ആയിരുന്നു ചന്ദ്രകുമാർ തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ പാണത്തൂർ വരെ കാട്ടിലൂടെ കാൽനടയായി മുപ്പത്തി ആറ് ദിവസമെടുത്താണ് യാത്ര പൂർത്തിയാക്കിയതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സഖാവ് പി ഗോവിന്ദപിള്ള ഇടമലയാർ മുതൽ തട്ടേക്കാട് വരെയും സ്പോർട്സ് ഡയറക്ടർ കിഷോർ മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ എന്നിവർ തിരുനെല്ലിയിൽ നിന്ന് പക്ഷിപാതാളം വഴി ആറളത്തേക്കും തങ്ങളോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്തെന്നും ചന്ദ്രകുമാർ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതോടെ മാധ്യമങ്ങളുടെ വാദങ്ങൾ പൊളിയുകയാണ് അഗസ്ത്യമലയിൽ ആദ്യമായി എത്തിയെന്ന ബഹുമതിക്ക് ധന്യാസനൽ അർഹതയല്ലെന്നാണ് ഇതിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നത് ചന്ദ്രകുമാർ ജെ പിയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിന്റെ പൂർണ്ണരൂപം ഇങ്ങനെയാണ് ധന്യയല്ല അഗസ്ത്യ കൂടത്തിന്റെ നെറുകയിൽ എത്തുന്ന ആദ്യ വനിത മാധ്യമങ്ങളുടെ ഒരു തള്ളൽ അത്രമാത്രം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി ആറാം തീയതി അന്നത്തെ സ്പീക്കർ എം വിജയകുമാർ നെയ്യാർ ഡാമിൽ നിന്ന് ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്ത ഒരു യാത്രയുണ്ടായിരുന്നു സഹസ്രാബ്ദ സാഹസിക യാത്ര സംസ്ഥാന യുവജനക്ഷേമ ബോർഡ് നാഷണൽ അഡ്വെഞ്ചർ അക്കാദമി വനം വകുപ്പ് വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് എന്നിവരുടെ സഹായത്തോടെയാണ് ആ യാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചത് ആ യാത്രയുടെ ക്യാപ്റ്റൻ ഞാനായിരുന്നു തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ പാണത്തൂർ വരെ കാട്ടിലൂടെ കാൽനടിയായി മുപ്പത്തി ആറ് ദിവസമെടുത്ത യാത്ര ആ യാത്രക്കിടയിൽ അഗസ്ത്യകൂടവും ഞങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു യാത്രയുടെ ആരംഭത്തിൽ മുപ്പത്തി അഞ്ച് പേർ ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് വനിതകളും കോട്ടയംകാരി വത്സമ്മയും തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള പ്രസന്നയും പാണത്തൂർ എത്തുമ്പോൾ ഇരുപത്തിയൊന്ന് പേർ യാത്രാ സംഘത്തിൽ അവശേഷിച്ചു വിജയകരമായി ആ ട്രക്കിംഗ് പൂർത്തീകരിച്ചവരിൽ വത്സമ്മയും പ്രസന്നയും ഉണ്ടായിരുന്നു സഖാവ് പി ഗോവിന്ദപിള്ള ഇടമലയാർ മുതൽ തട്ടേക്കാട് വരെയും സ്പോർട്സ് ഡയറക്ടർ കിഷോർ മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ എന്നിവർ തിരുനെല്ലിയിൽ നിന്ന് പക്ഷിപാതാളം വഴി ആറളത്തേക്കും ഞങ്ങളോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്തു അപ്പോൾ തന്നെയല്ല അഗസ്ത്യകൂടത്തേക്ക് ട്രക്ക് ചെയ്യുന്ന ആദ്യ വനിത ഞങ്ങളുടെ യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം നിരവധി സാഹസികരായ യുവതികൾ അഗസ്ത്യകൂടത്തിന്റെ നെറുകയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് തിങ്കളാഴ്ച യാത്ര തുടങ്ങിയ ആദ്യ സംഘത്തിലായിരുന്നു ധന്യയും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നത് ഇതോടെ കേന്ദ്ര വാർത്താവിനിമയ മന്ത്രാലയത്തിലെ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറും പ്രതിരോധ വകുപ്പിന്റെ കേരളത്തിലെ പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് ഓഫീസറുമായ ധന്യാസനലാണ് അഗസ്ത്യാർ കൂടത്തിലെ ആദ്യ ട്രക്കിംഗ് സംഘത്തിലെ ഏക വനിത എന്ന വാർത്തകൾ പരക്കുകയായിരുന്നു മാർച്ച് ഒന്ന് വരെയാണ് അഗസ്ത്യമലയിൽ ട്രക്കിംഗ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് നൂറ് സ്ത്രീകളാണ് ആദ്യ സീസണിൽ ട്രക്കിംഗിന് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ് പേരാണ് ആകെ ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹൈക്കോടതി വിധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സ്ത്രീകൾക്കും അഗസ്ത്യമല കയറാമെന്ന് ഈ വർഷം സർക്കാർ വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കിയത് ആചാരങ്ങളുടെ പേരിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് വിലക്കില്ലായിരുന്നുവെങ്കിലും പൊതുവെ അഗസ്ത്യമലയിലേക്ക് സ്ത്രീകൾക്ക് അനുവാദം നൽകാറില്ലായിരുന്നു കിലോമീറ്ററുകളോളം ചെങ്കുത്തായ മലകളും വന്യമൃഗങ്ങളും നിറഞ്ഞ യാത്ര ആയതുകൊണ്ട് സ്ത്രീകൾ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതും കുറവായിരുന്നു എന്നാൽ കുറെ വർഷങ്ങളായി സാഹസിക യാത്ര ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സ്ത്രീക സംഘങ്ങൾ നടത്തുന്ന നിയമ പോരാട്ടമാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ അനുകൂല ഉത്തരവിനിടയാക്കിയത് എന്നാൽ ഇതിനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് സ്ത്രീകൾ കയറിയെന്ന വാദം പുതിയ ചർച്ചകൾക്ക് വരും ദിവസങ്ങളിൽ വഴിയൊരുക്കും ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മറു